。哎，大夫，大夫，求你帮帮忙，这孩子病得很厉害。对不起，我要关门。您呐，明天一早再来。哎，大夫，我求求你了，别的家都关门了，啊，你就帮他看一看吧。啊，嗯。好吧，进来吧。我的药，您放心，保证你娃娃吃了以后药到病除。太好了，这些药要多少钱啊？你没钱？我我走。哎，钱不够，还让我拿这么多名贵药材。没钱，走吧。大夫，你行行好，再等一会儿。我这一回家，马上拿了钱就回来。我赶着出门，哪有功夫等你拿钱？明天再来吧。这孩子的病等不了啊！等不了，你这钱不够，上别家药铺去吧。大夫，等等，这些钱够吗？够，够。哎哎，孩子病了，不能拖久了。这药我买了也没有用，不如送你了。算我借你的，一共多少钱？我待会儿回家，拿了还给你。哼！哎，杭景珍，你要干嘛？哎呀，我刚才突然手软了，这药就掉在地上了。我不是故意的。圆圆，爹，杭叔，江家园。方大哥，你怎么会在这儿啊？我来苏州办点事儿，没想到这么巧能碰到你。你最近还好吧？哎，这小孩，他跟徐恨的孩子。啊，那恭喜你了。啊，对了，方大哥改天呢，把你那个成亲的贺礼给补上，还有小孩的见面礼。方大哥，<笑>你不用客气了。锦珍，你过来。爹，刚才你对圆圆在做什么？哦，我跟圆圆在闹着玩呢。哼，天宇，怎么了？里面坐着的，应该就是他妻子吧？没什么，哼，碰到一个老熟人了。哦，把他带到苏州来做什么呢？多日不见了。这孩子应该长大些了吧？来，让我抱抱。啊，不，不用了，孩子生病了。病了？这，这怎么回事啊？这要不要紧呢？没事，我会照顾好的。那我先走了。哎，圆圆。圆圆，我拿着吧。谢谢，杭叔。那孩子已经病成那样了，你竟然还在大街上这样公然的侮辱他们母子，你到底还有没有良心呢？哎呀，老爷，算了。你还有没有考虑到外人对我们杭家的观感呢？你这么做，叫外人看了成何体统啊！况且人家方老板还在场，你欺负一个抱着孩子的女人，人家会怎么看我和你？我还郁闷呢，我怎么知道你和那个方天宇会两个人一起从广州回来？你还有话说什么？爹，你真不知道，你去广州之后，那个江家园好像是把自己给穷极了，几次跑到这来闹事。就是要讨回秀庄，我跟娘，哎呀，是啊，我跟景珍为了保护秀庄可惨了。他不是真的没有钱，你都不知道，他来的时候是带着打手过来的，闹得这鸡飞狗跳，鸡犬不宁的。爹又不在家，幸好是我和娘机灵，懂得跟那些人周旋，才把那些人打发走的。娘，你说对不对？嗯，对。这个江家园一看来硬的不行，就来软的，抱着小孩来这哭哭闹闹，不是要钱就是要秀庄
，搞得街坊邻居都在议论纷纷的。你说他用这样的方式，不就是想毁我们的名声，从而讨回绣庄吗？爹，你看这样的女人，她有多可恶啊！所以江家园就太有心机了，是不是？可不是嘛！简直胡说八道！江家园会耍出什么样的花样，我了解；你们两个会耍出什么样的花样，我更了解。别以为我不在苏州就什么都不知道了，哼！江家园不会这么做。你呀，宠孩子归宠孩子，别把我当成傻子了。你让杭锦珍，别再给我杭家丢脸了。江家园一个人带着孩子，阿恨又不在他身边，已经够可怜的了。你们能不能不要再跟他计较了？爹，你说那个江家园可怜？我告诉你，他是故意要抱着孩子在大街上哭哭啼啼的，想要博得人家同情，让人们觉得我们欺负他孤儿寡母。什么孤儿寡母？这话怎么能随便乱说呢？徐恨好端端的，你这么说他多晦气啊！徐恨早就被江家园给克死了，还有什么晦气不晦气的呀？就是啊，那个可怜的徐恨，他早就，早就被。你说什么？啊！哎哎！你说阿恨怎么了？爹，你还不知道吗？说。江家园那个克星，徐恨跟他去云南之后，就被他克死了，你不知道吗？啊别笑